Ако ми помагаш, помогни ми се. Ако не ми помагаш, то еш бар не да ми одмагаш. Кај сме ние? Значи, ако, тр... ако е овде, така, еве го од Кавадарци, ние трнавме по, по оваа и треба да сме некаде, каде? Кај... Јас сум збунета, не можам да сватам како од динозаурците станале птици. Прво, еволуирале птици, а второ, тоа е уопшто тотално небитна тема, ако... ако... Конфузно е, целото е конфузно, значи, порано се знаело. Птиците се птици, динозаурус... динозаурусите биле джиновски гуштери. Знаеш што бараме? Знаеш што бараме? Па бараме. Знаеш што знаеш што бараме овде? Па бараме е, фараонска кокошка бараме. Фараонска кокошка. Па. И тоа постои овде на оваа територија. Па постои треба Треба да одиме Костурски дол. Тоа шо, само го знам. Добро. Одиме Костурски дол? Костурски дол. Да бараме? Диносаурус. Колку Кокошки, Ти со кокошките, и аз со патиштата. Тама сме. Ето така. Пушти музика. Сега научниците велат дека птиците биле диносауруси. Ама мене кокошките не ми личат на диносауруси. Единствените птици што ми изгледаат така праисториски се мршојаците. А мршојаци кај нас има во тиквеш. И ние тргнавме во експедиција да откриеме зошто овој регион е едно од последните места на Балканот, каде што все уште се сакаваат овие птици. Целта ни е да стигнеме до Костурски дол, импозантна кањонеста долина која пружа скапоцена заштита за многу ретки птици грабливки. А таму ке наодведе професорот Томе Лисичанец кој го посетил целиот свој живот на заштита на мршојаците и оваа фантастична дивина. А добро, како си ти сигурен дека постојат? Кога никој не слушнал ништо за нив? Е, па, на, никој не слушнал, пошто никој не стигнал од таму. А ние како ке стигнаме? Е, гле, тука гледаме еден пат, Значи, ни шумата треба да, од, да одиме, ќе стигнеме за пола сат. Ни шума? Да, да. Еве, гледаш, со кола не сиде таму, Ана. Ајде, брзо. Чекај ме! Дритон! Само следи ме, Ана. Ти само мене следи ме. Гледаш, не е фората цело време со джип да се возиме. Шува, шај, карта, пишува, гледай. Ти кој еш, кој е да разисимнуваш долу. Тоа е тоа. <laughs> Поку по-сигурен в живот не си бил. Е, па, само следи ме. И не се секира. Како е место? Прекрасно. Прекрасно. Чекай, чекай. Не, не, не. Чекай. Не, 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 не. Чекай, 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 го вразмелени, вразмелени. Кај сме, бе? Не гледаш дека сме изгубени? Па, Пана. Чекай, Пана. Кај идеш? Кај идеш? Обясни ми, кај се ти? Зашто одиш натаму? Застани, дај да му вам да се средиме, може? Значи на долу. Дај застани. Дај извади го телефонот и пробај да најдеш мрежа, па шо баке идеме 2 саат. Карта имам, дојди бана, дојди мене, види. Абе дојди со мене кога ти вика. Ја не ќе да умрам у шумала. Нема да умреш бе, дојди, дур си жива, ништо не ти прават на шојаци. После ако умреме тоа ќе ме ја мислиме. Ајде. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Ана! Си изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Любопитни сме, но секога за различни работи. Мој бе, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проеѓаме реки и езера, а диркаме и во занетчиски дукени. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, Параме нови перспективи на старите приказни. Од дома правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Професоре, 
Е, го прозвам. Ей, дойде тънала му, дойде тънала му. Не ме сега на край тога. Па, професоре, Томе, ме молам да ни разкажете како почнете со целата ова работа. Откаде е любопитността за овој тип на птици? Јас од дете се интересирав за природата и прво да кажам дека пораснав во битола на Пелистер. И таа љубов кон Пелистер ме натера да отидам на Шумарски факултет со намера цел живот да останам на Пелистер. Меѓутоа, јас не можев да добијам работа таму и се најдов во Кавадарци. Мислејќи дека кратко време тука ќе се задржам, меѓутоа, интересната и сложената околина ме натера да останам еве 60 години. Кога било развиено сочарството кај нас, знам дека тоа е златното време на маршајаците. Во Македонија по војната имало 12 милиони овци и кози. Сите отпадоци се фрлаја на отворен терен. Замислите да може да се направи сега една математика. Смртността на ваа стока е толку посто. По толкав број годишно овци ќе има можда илјадо тона отпадок. Козите исто, кравите исто и се се фрлаше во, во природата. Дивец што умира природно исто така. Значи тоа изобилство на, на, на храна овозможи сите животни што се хранат со, со месо да можат да се размножуваат. Ама сега тука има еден многу важен момент. Ако не се тие мршојадци, тоа значи дека оние илјадници тони месо што се распаѓа, ќе се претвори во милијарди, милијарди бактерии кои што ќе изагадат сите ливади, сите пасишта, сите потоци, сите извори, сите реки. Не се работи за, за цела Европа и за светот за некоја сентименталност голема за љубеност во, во, во сите живи сусеќа со што, што се хранат со месо, ами заради равнотежата во природа. Овој свет би бил загаден да нема мршојаци. На пат кон Кутурски дол, Професорот ни раскажа дека целиот јужен дел на Текфешкото езеро е прогласен за строг природен резерват уште во 1997 година. Тиквеш е сместен длабоко во преградката на планините Вишешница и Мариовски Козјак, кои се јавуваат како северно отклонување на масивот Ниџе Кожов. В сушност, резерватот го представува североисточниот дел од културно-историската област Мариова, познат и како Тиквешко или Кападаречко Мариово. Влијанијата на медитеранската клима, поречните долини на Црна и низините притоки, во комбинација со високите алпски врвови на Кожов и Ниџе, овозможува овде да се среќаваат дури 420 различни видови растенија, од кои 13 се македонски ендемити. Тело Мариово е признаено од организацијата BirdLife International како орнитолошко подраче од светско значење. Како се случи воопшто? Ова парче земја да стане заштитена. Па по наша кривица. Ајде. Ние вршевме цела приказка. Ние вршевме истражување за свој кејв, за своја душа. Меѓутоа падна на памет на Рошно овој Србинот имаше за тоа искуство што работел таму во, во Србија. Почна да пишува извештаи и да ги предава во заводот за заштита на природни редкости. Од тие извештаи Членовите на тој завод за природна редкости заклучиле веројатно дека заслужува внимание овој простор, направија овој комисија, дојдоа, го ишетаја просторот, извршија валоризација, проценка и го прогласија за строго заштитена зона на природата. Тоа е категорија заштита која што е дури и повисока од национален парк. Меѓутоа, Порано заводот, а сега и Министерството за животна средина, прават еден многу сериозен пропуст. Прогласуваат одредени територии со разни категории заштита, према вредността што ќе ја проценат. Меѓутоа, не се придржува. А не они, ами никого не го информираат, од никого ништо не барат. Никој со ништо не е задолжен. Во заштитената зона направија над 2000 викендичи. Тоа сега да прашам видов доста А Тие сите се на дио направени. 
А по категоризацијата на, на заштита, тоа кажува дека во строго заштитена зона право на влез имаат само чуварите, персоналот што е вработен и научници. Овде ка се остана истото. И што би може да ние, например, да направиме околу тоа? Е, сега... Кој е вашиот совет за, за, за помладата, помладата генерација? Ние имаме една голема слабост од училиштата, од... и од родителите. Ништо не правиме да ги заинтересираме нашите деца. Јас со разочарување можам да кажам, 5 и 6 октомври се светски денови на птиците. Дестина и повише години по ред организирав јас, после и со синот, горе на хранилиштето, обележување на светските денови, Носе по, по три а, телескопи, печес двогледи, ќе поставам храна три-четири пати, да има кој ќе дојде десата. Наоѓа спонзорство автобус, ги известував медиумите да учествуваат, од сите училишта по пет ученици и да, държ, да дојдат да одржат со своите наставници, што држат еколошки секции, да одржат да одржат една настава од мене предавање што ќе го сниме и телевизиската куќа и самите наставници а, водачи на еколошките секции да ги запознаат ама интересот за жал никаков Кога дека ти цела? Ова? Сигурно си дека е птица? Ова е птица. Сега виж како е дојдат. Ајбе и ти викнеш што само јас. Еве, ова се ке следу да... Акоу! Коу, коу! Коу, коу! Виде, виде, врти. Коу, коу! Ај, погоди ова птица къде са, чекай. Круп! Круп! Бгик! Бгик! Не, кокошки, нема тога ке дојдат. Айде, давай, давай. Чек, а ке да стим? Да, да. Па, професоре, што правиме тука? Зашто дадавме овде? Кој е ово место и зашто е посебно? И, дали се вика Костурски дол, затоа што... Котурски. А, Котурски, ја мислав Костурски ради што има мршојаци, па... Костури им. Добро. <laughs> Зад нас се гледа најимпресивната колонија, мислам, во Европа. Ние со, со, со нашето друштво ги посетивме сите колонии и во Шпанија, и во Франција, и во Италија, и во Хрватска, и во Србија, и во Бугарија, па и во Грција. Волку импресивна колонија нема. Како вие со вашето друштво го имате откриено ово место? Еден ден во 1980 година кај мене на школа дојде едно брадесто момче со молба да му поможам. Многу бил страстен, а, пасиониран биолог по мршојаците. И така почна. И тоа имавме сознание дека тука има мршојаци. Тогаш немаше чамци. Водната заедница што панисуваше со рибниот фонд и нивните рибари местеа мрежи денеска ваму, утре таму, Докај шо одеја они и ние до таму одевме. Дури стигнавме до Котурски дол, може пет години помина. Овој дол стана нашата импресија, нашиот идеал, нашиот воскит. Години, години поред, која го видовме браде стојот мршојадец, не можеме да го најдеме гнездото. Он се разликува од другите, грбот му е сив, а крилата и опашката повише личат на, на крилата и на, на соклите и е по-брз од другите. Грбот сив и сеа, гнездото како да го најдеме, моје беше да дежурам горе по гребенот. Од долу има се качува. Сабали рано од мрак ќе станеме и горе. Едни од тука, едни од тука, јас горе. И сето ова ќе го, ќе го сардисаме, да речем по турски, и ќе бараме, ќе чекаме, ќе бараме. И на крајот го најдовме овде ка доле. 
новија во средината на карпите, вака насрана. Дали може да ни кажете нешто повеќе за кањите, за нивното патување, за нивната миграција? Кањата е најмалиот мршојадец, најмалата птица меѓу мршојадците. И плюс, она е единствено преселна птица меѓу орлите. Доѓа кај на се гнезди и одледува малечките, а зимува во Африка. И затоа и се вика египетски мршојадец. Кај нас доѓа заедно со сите птици на пролет околу 15 до 20 или тука тие денови март. И одма почнува прво со прелетување на теренот, гледа каде ќе може да ги одгледа малечките, каде има храна и во тој регион одбира место за гнездо. На брзина го прави гнездото, несат јајца и малечките мора да бидат во состојба да летаат до кај 15, најмногу 20 август. До 5 септември кањите мора да бидат отидени. Само овдека, во оваа колонија, се гнездеа сите четири вида мршојаци колку шо вообшто живеат во Европа. Нигдека во Европа на друго место нема колонија со сите четири вида мршојаци. Многу е жално за нас како држава, како народ, како наука што ја изгубивме оваа колонија. На оваа локација се наоѓало последното познато гнездо на брадест мршојадец во Македонија и последното место каде можело да се забележи и црн мршојадец. Но, за жал, нивната загуба е само дел од трагичната приказна за резерватот Тиквеш. Тимот научници во 2010 година има изработено студија во која е утврдено дека поради деградација на екосистемите, загадувањето на водниот систем и неконтролираната урбанизација на езерското крајбрежје, Тиквеш повеќе не ги исполнува условите за строг природен резерват. Сепак 13 години подоцна, на хартија, Тиквеш се уште е природен резерват, а во реалността е само символ за крајното непочитување на нашето природно наследство, како и законите во државата. Решивме да прошетаме до езерото Керкини во Грција, за да видиме како со одветната грижа кон природата и развојот на екотуризмот може да бидат спас како за птиците, така и за нас, луѓето. Овде позади мене е планината Беласица, На таа страна, на запад, се наоѓа Доиранското езеро, на едно 40 на километри од овде. А ова позади мене е езерото Керкини, исто да га познато како Будковско езеро. Ова езеро е Вештачко езеро и е создадено 1932 година. Интересно е што птиците од Балканот доаѓаат точно овде и е најпогодно место за птичарење. Што прејш? Не те слушам, што рече? Кај ги наде ти? Знаеш колку школки има? Полна е, вижу кај се. Да, може ми герда на ти направам, а и папуци од ова. Ај за една минута, кој не е да поише школки победи. Ај, да бе дил. Скршени се важат? Се важат, се важат. Daj ih, daj ih vam. Gotovo! Kanja! Isto kako i Tikveš, i Kerkini je Veštačko jezero, sozdadeno so podiganje na brana na rekata Struma vo 1932. godina. No, isto kako i dolinata na Crna, ova od sekogaž bilo značajno ornitološko podračje. Денес во околината на Керкини се срќаваат дури 227 видови птици. Како се јаки. Де ги видам се? Ја види какви им се тие црни. Како много се. Чекай се. Ни 
Никос Галиос е локален водич кој организира тури за птичарење, фотографија и кајакарење за туристите кои доаѓаат од цел свет овде да се восхитуваат на јатата фламинга и пеликани и неверојатните пејсажи на езерото и планината. And from which part of the world they come here? They fly long, long distance. Yeah. For example, the pelicans uh, migrate to northern, uh, northern east uh, uh, Africa, and they following uh, a special way. They, they, they don't fly direct from Mediterranean Sea, Aegean Sea, Mediterranean to Africa. So they follow, they follow the coastline. So from northern Greece, they go to the Turkish east to the Turkish coastline, and then going south and then crossing from Syria above uh, Cyprus and they go to to northeast uh, Africa where they spend their winter and what about the flamingos so the flamingos uh, be the coming and visiting our area it's a part of the Mediterranean uh, flamingos population and they do some small uh, migrations around Mediterranean uh, sea and so and so the birds, are, are they protected uh, by, by something or someone? The area is a national park mm -hmm. and uh, there are rangers in the area and some people that are responsible to protect them in, uh, around Kirkini Lake. And uh, their job is really nice, really good job. They do They're well. Doing, uh -huh. yeah. More or less 320 uh, different bird species in uh, our area. Oh, I just wanted to ask you about it. Yeah, 320 and uh, it depends on the season. Uh, some of them uh, live uh, permanent here and some of them uh, come uh, during the big uh, migration uh, periods. You, you told us that uh, these birds are protected, uh, but uh, what actually endangered them before? We had some problems with the shooting, uh, with the illegal fishing and all this. Uh, but uh, after the, the ecotourists arrived in the area, people that uh, love nature and they want to take care of nature. Uh, all these phenomena start uh, degrees uh, because of them. Yeah. Of course, it become a big, um, big and good job uh, in uh, schools. So now kids are uh, educated uh, well about environment, uh, about uh, our area. So there are activities that uh, the local kids go out and check what we have here. So they, we teach them. But we have share. to protect, we have to share with other people and not to destroy it every day and every day. I mean to share the nature with the animals. With, mm, with the yes, birds. and nature does not belong to us. Nature yeah. belongs to the next the, the generation. And if we uh, destroy nature with all these uh, illegal activities, we don't have future. That's the meaning. All these tourists come here and uh, give uh, gives breath to the to our region. Uh, they leave money here, so they spend. They have to sleep, they have to eat, mm. and um, there are many business uh, that's developed last uh, 20 years in our area to, and supporting all this. So it's good also for the local economy life. Кирекини докажува дека кога човек ги цени природните богатства, живеат подобро не само птиците, туку и луѓето. За разлика од примерот со фламингата и пеликаните, врската меѓу луѓето и мршојадите е многу покомплицирана. Од Керкини се упативме кон Прилепско Маријово за да видиме како членовите на Македонското еколошко друштво, заедно со сточарите од Витолишта, се обидуваат да ги спасат нашите последни мршојаци. Арда Старова веќе со години работи на едукација на локалното население од Маријово за значењето на мршојаците. Опа! Ајде, девојче! Ајде. Трябва превоз! Ай си, тука е. Сега го навршиме мониторинг на мршаяци и ги броиме по парови, затоа што они гнездат во Македонија. И по последната проценка избројавме около 12 пара египетски мршаяци и около 9 до 10 белоглави мршаяци. А порано, 
Па од сетите има над 100 пара. Парови египетски мршејци. Кање по... Тоа е многу голема разлика. А се верува дека се отселиле или дека се затруени тука? Најголемата закана е отровот. И тоа се деша најчесто во руралните предели. Обично во форма на отровна мамка. Парче храна, попрашено со нека, со нека токсична материја, пестицид, трујењето. и мршејаци. Да, да, да. И за тоа и работиме многу со институции. А, да го спречиме, да го намалиме овој проблем. Исто и со вршиме едукација на населението тука. Оној дел од населението кое што е свесно за каква белја предизвикува, а, а сепак продолжува. Мислам, зашто не сега да прифатат... Mm -hmm. По-лесен по начин. Па тоа е голема прашање што ние исто вака чеш, чешкаме главата зошто се ќе постои проблемот. Ние ни сам заштита на мршејаци работиме веќе од 2004-та. И затоа и често имаме контакти што поеќе од 10 години се знаеме со нив. Дури имаме направено не имаме создадено неофицијална мрежа на чувари на гнезда. Бидејќи е невозможно ти да знаеш детално што се деша во животот на мршајадецот и многу ни помагаат остали локалците, им даваме и двогледи и секако. А, ни помагаат со податоци, дека дали видела, дали видела мршајадец, како египетски мршајадец, како лета некаде или дали видела јато на белоглави. И си имаме такви контакти, исто така и контакти што ќе не сообщат има отрување. И одмо реагираме ние. Имавме една дешавка, уствари, во 2021, во ноември. Ме ми се јави еден локалец и ми, ми кажа има масовно трување. И која видовме дека е, тука се присутни над Витолеште, одмо реагиравме, одмо отидовме на терен, се јавивме на гранична полиција, он ни искоче исто на терен со сирена, цел фиаско било, уствари. Акционен филм цел. Да, да, и 18 белоглави мршејаци. Спасивме тогаш. Ако ќе земеш у обзир дека 25, а, около 25 единки има тоа време, фактички значи дека и белоглавиот за малце ќе, ќе беше изребен од Македонија. Порано луѓето знаеле дека мршејаците помагаат. Така на со природата, ја чистат природата од, од умрените животни. Uh -huh. И како денес е, не се свесни за тоа? Како, мислам, како се губи таа свесност uh -huh. кај луѓето? Како што исчезнува и традиционалното овчарство, исчезнува и тоа традиционално еколошко знаење што постарите го, го имале. Тука вака летеше последен пат кога бев тука, видовме сега пред една недела, видовме вака тука летеше кањата. Ага. Па после вака некако си летеше и се до... Де? До там, па после ја изгубивме, не зголоси. Цело Мариово со своите три дела, Тиквешко, Прилепско и Битолско зазема дури 4% од територијата на Северна Македонија и представува еден од најдивите предели на Балканот. Но покрај природните богатства, овој регион крие исклучително културно наследство. По патком Витолишта, Застанавме да ја разгледаме црквата Свети Никола во селото Манастирец, која со својот редок, катедрален изглед на трикорабна базилика, е налик на Охридската црква Света Софија. Црквата потекнува од раниот среден век, зашто доказ се надписите на глаголица, а редкост представува тоа што на фронтален столб, на самиот влез, е насликан свети Мојсај Мурин, една од трите фрески од црн светец на територијата на Македонија. Витолиште е едно од најстарите и најголемите села во Мариова, кое што изобилува со археолошки наојалишта кои сведоча за неговата историја уште од неолитот. Значи, Витолиште е вашето родено место? Јас роден сум во соседно село, ама живееме тука, додамна, значи, 
40 години. Ова било, било поубаво или? Па централно место, да. Се бавите со сточарство? Па, да, значи фамилиарен фамилиарно наследство, значи моите дедовци претходно, мојот татко, па сега јас и мојот брат заедно го продолжуваме тоа што го работеле нашите генерации претходно. Кажи ми како почна со работката со со арта, како се запознавте? Па дечки ви од од македонско етилошко душа случајно, случајно на терен, на терен се најдовне и ме запраша за едно од животниве кои што е ретко ние сме го знаеле, а тоа е египетскиот маршојадец или ние ја викаме канја. Кога ме праша, па да реков ги знаеме канјите ние од кој се знаеме ние за луѓе. Единствено со што асоцира канја вам, египетскиот маршојадец со со, со, со насточарите кога ќе дојде се радуваат тие кои ќе увидат, му носи знак дека дојде највеќе пролет. Аха, затоа што се само да, што вратени да. од Значи временски канја, да, доаѓа кај нас канја да некде на во првата недела од, од април месец и тоа е тоа. Значи чим дојде канјата, значи пролетта е тука. Каков било односот на луѓето со птиците, па и со животните, па и со природата? Имаше брза индустриализација на на на, на државата во која живееме. Овие предели, како што кажав, се исклучиво земеделски или сточарски. А условиите тешки за за значи само најхрабрите јас викам може би останаат тука да 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 се борат и да се справуваат односот и тогаш на тие луѓе со животни ве бил со природата бил многу близок недоволно образовани и секоја си наоѓале тие во животните некои изрека како што кажав значи да дојде кањата да пролетта ни е тука немаме проблем да оно животно оно животно бара нешто и проверува дали животните му се сите на број да не од неговото е загинато па животно си го бара да да аха, како храна аха. Дури некогаш направили и приказна, приказна за, за поголемите орли, за белоглавиот маршојадец, а, а, дека во некое семејство многу детно, многу детно, а, многу сирома си, и одно од дета, до децава, кога птицава проценила дека е нај, најпаметно ќе биде тоа и вред, највредно, го зема со канджите и му го носи на, на, во некое царство, на царот, затоа што немале деца. И тој на престолни навеја наследа да речеме и тоа се да речеме како ленда го предава да вика орел од годне се кај царот а спаса што мислите вие за иднината на маршајаците овде јас би сакал да се вратат повеќе луѓе да го работат ова јас што го работам и би упоменал иако е тешко има како препратно значи треба да се справи со оваа природа максимално и присуство на голем број стада на на тереневе мислам дека ќе ги натера животните да се вратат во поголем број во дел и Како што кажа во предходните, еден од тие устови ќе му биде исполнет и имаат доволна храна. А мирот го имаат секако во овој дел, зато што овде од секој живеел миролюбив луѓе и луѓе кои што си ја сакаат природата и се што потекнува од природата. Ей, извинете, ке борам да се јава. Тритон! Ало? Тритон! Чичко Томе? Да? Сега? Сега, сега одма! Нашата потрага по последните мршојаци завршува таму каде што поцнавме. Преку планинските патишта каде што се сретнуваат Кожов и Ниде, па назад до брегот на Тиквешкото езеро. Последното сигурно место каде што можеме да видиме мршојаци е хранилиштето кое професорот Томе го одржува со години. Благодарение на херои како него, овие величествени птици се уште го прелетуваат нашето небо. Професоре, колко време постои хранилиштето? Ова хранилиште е фактички старо. Тука имаше една стара колонија која шо, да кажам, ги надгледуваше сите стада овци и кози нагоре по козија, кога сите овие села тука беа живи, имаше доста стока и затоа оваа колонија беше активна. Во исто време со колонијата долу во Котурско. А, професоре? Колку се стари мршојаците како вид? Зашто ја прочитав негде на интернет дека а, птиците потекнуваат од диносауруци? Птиците се појавени подоцна. Mm -hmm. Подоцна, постепено, тоа уста со заби се претворала во клун. Mm -hmm. Подоцна почнале да им никнуват пердуви и почнале постепено да, да летаат. Значи, постојат во науката периоди во кои што е убаво објаснето и проучено од скелети, па се реконструира на скелетот како бил трупот и, и тој скелет дали можел да го подигне од земјата животното. Затоа што 
на цицачите и на сувоземните птици, коските им се много потешки. Значи, е много постепено. А за да дојдат до други видови на исхрана, исто така потребни биле милиони години. Земјата на мршојадецот е неоткриено, но не е недопрено богатство. Од прогласувањето на резерватот Тиквеш до денес, наместо да ги зачуваме неговите природни вредности, ние континуирано ги уништуваме. Сепак овде, како и низ целокупниот регион на Мариово, има уште многу што да се чува и штити. Не треба да заборавиме дека природата ја има моките да се лекува себе, како што може да не лекува и нас. Во време кога нашите градови кршат светски рекорди по загаденост, приказната за врската меѓу мршојаците и традиционалниот начин на живот е тука да не подсети дека ако се свртиме кон природата, дека ако работиме со неа, а не против неа, има надеж за иднина во која ќе живеат подобро и луѓето и птиците. Don't you worry, we're gonna find